ಬರ್ತಿದ್ಯಾ ಕೋಟೆ ಕಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ ಯಾರು ಏನೇ ಏನ್ ನೋಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಕೆಳಗಿಲ್ತಿ ಹಾರ್ ನೋಡಿತಾರ ರೂಟ್ ಕರ್ಕ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಏನ್ ಲಿಂಬೆ ಹಣ್ಣ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀಯಾ ಲಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಏನ എല്ലാവർക്കും യാത്രാവിശേഷങ്ങൾ ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഷിമോഗയിൽ നിന്ന് ഉടുപ്പിയിലേക്ക് ഒരു ബസ് യാത്ര ചക്രേബയിൽ എലിഫൻറ്റ് ക്യാമ്പ് ഗജനൂർ ഡാം തീർത്ഥഹള്ളി ആകുമ്പേ ചുരം ഹെബ്രി മണിപ്പാൽ വഴിയാണ് യാത്ര നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ ദൂരമുള്ള ഈ ബസ് യാത്രയ്ക്ക് ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് ബസ് ഫെയർ മലനാടിൻ്റെ ഗേറ്റ് വേ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശിവമോഗ തുങ്കാ നദിയുടെ തീരത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സൗന്ദര നിരപ്പിൽ നിന്ന് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നഗരത്തിന് സംസ്ഥാന തലസ്ഥാനമായ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് മുന്നൂറ് കിലോമീറ്ററും തുറമുഖ നഗരമായ മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്ററും ദൂരമുണ്ട് ഷിമോഗ എന്നായിരുന്നു പഴയ പേരെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്നിന് കർണാടക സർക്കാർ ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് ശിവമോഗ എന്നായി പുനർനാമകരണം ചെയ്തു ബാംഗ്ലൂർ മംഗലാപുരം ഹുബ്ലി തുടങ്ങിയ പ്രധാന നഗരങ്ങളിലേക്ക് ഷിമോഗയിൽ നിന്ന് റോഡ് മാർഗം എളുപ്പത്തിൽ എത്തിച്ചേരാവുന്നതാണ് നഗരത്തിന് രണ്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളാണ് ഉള്ളത് ഷിമോഗയിൽ നിന്ന് ആറ് കിലോമീറ്റർ തെക്ക് സോഗനേലിലാണ് ഷിമോഗ വിമാനത്താവള നിർമ്മാണം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് കെമ്പഗൂഡ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളവും മംഗലാപുരം അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളവുമാണ് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള വിമാനത്താവളങ്ങൾ ഡാമാണോ അതോ പുഴയാണോ ഇത് കൺഫേം ഡാം തന്നെയാണ് തുങ്കാ നദിയുടെ കുറുകെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ടിൽ പണിത ഗജനൂർ ഡാമാണിത് ഷിമോഗയിൽ നിന്ന് പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ഈ ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എസ് ആകൃതിയിലാണ് ഈ ഡാം പണി കഴിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അണക്കെട്ട് ജലസേചനത്തിനും വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണ ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായി നിർമ്മിച്ചതാണ് ഷിമോഗയിൽ നിന്ന് പതിനാല് കിലോമീറ്ററും ഗജനൂർ അണക്കെട്ടിനോട് ചേർന്നുമുള്ള മറ്റൊരു ആകർഷണമാണ് ആനകളുടെ പരിശീലനവും പരിപാലനവുമൊക്കെയുള്ള സക്രേബയിൽ എലിഫൻറ്റ് ക്യാമ്പ് ഈ ക്യാമ്പ് രാവിലെ എട്ടര മുതൽ പതിനൊന്നര വരെ സന്ദർശകർക്ക് പ്രവേശനം പാസ് മൂലം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആന സഫാരിയും ബോട്ടിങ്ങും ഒക്കെയുണ്ട് ഇവിടെ അതുപോലെ ആനകളെ കുളിപ്പിക്കാനും ഇവിടെ അവസരമുണ്ട് ഇന്നത്തെ യാത്ര പതിവിലും വിപരീതമായി പ്രൈവറ്റ് ബസ്സിലാണ് ശ്രീ നവദുർഗ പ്രസാദ് എന്നാണ് ബസ്സിൻ്റെ പേര് ഈ റൂട്ടിൽ പ്രൈവറ്റ് ബസ്സുകളാണ് കൂടുതൽ ഇടുങ്ങിയ ചുരം പാതകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് കട്ടേസ് ബസ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മിനി ബസ്സുകൾ മാത്രമേ കടന്നു പോവുകയുള്ളൂ ദക്ഷിണ കന്നഡ കൂർഗ് ഷിമോഗ ജില്ലകളിൽ കൂടുതലായി പ്രൈവറ്റ് ബസ്സുകൾ ഉണ്ട് തുങ്ക നദിയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ കർണാടക സംസ്ഥാനത്തിലൂടെ മാത്രമൊഴുകുന്ന ഒരു നദിയാണ് തുങ്ക നദി പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ഗംഗമൂല എന്ന സ്ഥലത്ത് വാരഹാ പർവ്വതം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കുന്നുകളിലാണ് ഈ നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് നദി കർണാടകയിലെ ചിക്കമഗളൂരു ഷിമോഗ എന്നീ രണ്ട് ജില്ലകളിലൂടെ ഒഴുകുന്നു നൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴ് കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള ഈ നദി കർണാടകയിലെ ഷിമോഗ സിറ്റിക്കടുത്തുള്ള ചെറിയ പട്ടണമായ കൂഡ്ലിയിൽ ഭദ്രാ നദിയുമായി ലയിക്കുന്നു അപ്പോൾ മുതലാണ് നദിക്ക് തുങ്കഭദ്ര എന്ന സംയുക്ത നാമം ലഭിക്കുന്നത് തുങ്കഭദ്ര നദി കിഴക്കോട്ടൊഴുകി ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ കൃഷ്ണ നദിയിൽ ലയിക്കുന്നു ഈ നദിക്ക് കുറുകെ ഗജനൂരിൽ ഒരു അണക്കെട്ടും ഹൊസ്പേട്ടയിൽ തുങ്കഭദ്രിക്ക് കുറുകെ ഒരു വലിയ അണക്കെട്ടും നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ എതിർ ദിശയിലേക്കാണ് പുഴ ഒഴുകുന്നത് അവസാന നിമിഷമാണ് ഞാൻ ബസ്സിൽ കയറിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യാബിൻ സീറ്റ് കിട്ടിയില്ല ഇനി വഴിക്ക് മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഇറങ്ങിയാൽ മാത്രമേ ക്യാബിൻ റൈഡ് സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ എന്താണെങ്കിലും സൈഡിൽ സീറ്റിലിരുന്ന് കലാപരിപാടി തുടങ്ങി ഞാൻ തുടക്ക ഭാഗത്തെ കുറച്ച് വിഷ്വൽസ് കിട്ടിയില്ല ഭാഗ്യത്തിന് തീർത്ഥഹള്ളിയിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഡ്രൈവർ ക്യാബിന് തൊട്ട് പിന്നിലുള്ള സീറ്റ് കിട്ടി പച്ചപ്പും കൃഷി സ്ഥലങ്ങളും ഗ്രാമക്കാഴ്ചകളുമായി ബസ് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തുങ്കാ നദിയുടെ സൈഡിലൂടെയാണ് യാത്ര നമ്മുടെ നാട്ടിൻ പുറത്തെ പഴയകാല വീടുകളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ധാരാളം വീടുകൾ എല്ലാം ഒരേ രീതിയിൽ നിർമ്മിച്ചവ ഉൾനാടൻ ഗ്രാമങ്ങളാണ്
ഗ്രാമക്കാഴ്ചകൾക്ക് ചെറിയ വിരാമം ഇട്ടുകൊണ്ട് തീർത്ഥഹള്ളി എന്ന പട്ടണത്തിലേക്ക് ബസ് എത്തിയിരിക്കുന്നു തീർത്ഥഹള്ളി ഒരു താലൂക്ക് ആസ്ഥാനമാണ് തുങ്കാ നദിയുടെ തീരത്തുള്ള തീർത്ഥഹള്ളി പട്ടണം ഷിമോഗയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം അറുപത്തൊന്ന് കിലോമീറ്റർ ദൂരെയാണിത് കർണാടകയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലം തീർത്ഥഹള്ളിയിലാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ഒരു ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഒക്കെയുണ്ട് പുരുഷോത്തമ റാവു പബ്ലിക് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് എന്നാണ് പേര് ഇവിടെ നിന്നും വീണ്ടും യാത്ര തുടരുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ആകുംബയിലേക്ക് മുപ്പത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ട് ആകുംബെ പഞ്ചായത്ത് ബസ് സ്റ്റാൻഡാണിത് വളരെ ചെറിയ ഒരു ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഇവിടെ നിന്നും ഈ വഴി ഇടതു തിരിഞ്ഞു പോയാൽ ശൃങ്കേരി ഹൊറനാട് ചിക്മംഗ്ലൂരു ഒക്കെ പോകാം നമ്മുടെ യാത്ര വലത് തിരിഞ്ഞാണ് ഇവിടെ നിന്നും അമ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ട് ഉടുപ്പിയിലേക്ക് ടീ ബ്രേക്കിനായി ബസ് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ശ്രീ ഗണേഷ് ഗ്രാൻഡ് എന്ന ഹോട്ടലിലാണ് ചായ ദക്ഷിണ ചിറാപ്പുഞ്ചി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആകുംബയിലേക്ക് ബസ് എത്തിയിരിക്കുന്നു മലനാടിലെ സ്വർഗം എന്ന് പറയാം ഇവിടം തീർത്ഥഹള്ളി താലൂക്കിലാണ് ഈ സ്ഥലമുള്ളത് തീർത്ഥഹള്ളി ടൗണിൽ നിന്നും മുപ്പത്തൊന്ന് കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ട് ആകുംബയിലേക്ക് സൂര്യാസ്തമയം കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കാനാനപാതയിൽ സൂര്യാസ്തമയം കാണാൻ ഒക്ടോബർ നവംബർ മാസങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിരക്ക് ഇവിടെ ഷിമോഗയിൽ നിന്നും തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ദൂരെയാണിത് മുന്ന എന്നാണ് ഡ്രൈവറുടെ പേര് ഹിഡിലൻ ഡ്രൈവിംഗ് ആണ് പതിനാല് ഹെയർപിൻ ഉണ്ട് ഈ ചുരം പാതയിൽ ഏഴര കിലോമീറ്റർ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ചുരം പാത വളരെ വീതി കുറഞ്ഞ റോഡ് വലിയ നീളമുള്ള വണ്ടികൾ കടന്നു പോകില്ലാത്ത വളവുകളാണ് ഇന്ത്യയിൽ കരിമൂർക്കൻ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള കാടുകളാണ് അകുംബെ കാടുകൾ ഇരുന്നൂറ് തൊട്ട് മുന്നൂറ്റമ്പത് ഫീറ്റ് വരെ ഉയരമുള്ള മരങ്ങൾ ഈ യാത്രയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഒട്ടനവധി വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുള്ള കാടാണ് ആകുംബെ അവയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ആകുംബയിൽ നിന്ന് ഒരു കിലോമീറ്റർ മാത്രം ദൂരമുള്ള ബർക്കാനെ വാട്ടർഫാൾസ് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ മാത്രം ദൂരമുള്ള ജോഗിഗുണ്ടി വെള്ളച്ചാട്ടം എട്ട് കിലോമീറ്റർ മാത്രം ദൂരമുള്ള അബി വെള്ളച്ചാട്ടം എന്നിവയാണ് പലപ്പോഴും എതിർ ദിശയിൽ വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ സാഹസികതയുടെ പര്യായമാകുന്നത് കാണാം പതിനാല് ഹെയർപിൻ വളവുകളെല്ലാം ഒന്നിനൊന്ന് ഭീതിപ്പെടുത്തുന്നവയാണ് യാത്ര തുടരുകയാണ്
മലയിറക്കം കഴിഞ്ഞ് സോമേശ്വര എന്ന ചെറിയ ഒരു ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ബസ് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിന്നും നാൽപ്പത്താറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരം കൂടി യാത്ര ചെയ്യണം ഉടുപ്പിയിലേക്ക് ആദ്യം നാം എത്തുക മണിപ്പാൽ ടൗണിലേക്കാണ് ക്ഷേത്ര നഗരമായ ഉടുപ്പിയുടെ മധ്യഭാഗത്ത് നിന്ന് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ കിഴക്കും മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് അറുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വടക്കും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മണിപ്പാൽ മുമ്പ് ശിവല്യ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇത് ഉടുപ്പി നഗരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഉടുപ്പി സിറ്റി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഭരണം നടത്തുന്നത് മണിപ്പാൽ തടാകത്തിൽ നിന്നാണ് മണിപ്പാൽ എന്ന പേര് ഈ പട്ടണത്തിന് ലഭിച്ചത് ഒട്ടനവധി എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ ഉള്ള പട്ടണമായതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ക്യാമ്പസ് ടൗൺ എന്നും വിളിക്കുന്നു മണിപ്പാലിൽ നിന്ന് നാല് കിലോമീറ്റർ ദൂരെയായുള്ള കൊങ്കൺ റെയിൽവേ ലൈനിലെ ഉടുപ്പി സ്റ്റേഷനാണ് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ മുംബൈ ഗോവ കേരള ന്യൂഡൽഹി ഗുജറാത്ത് രാജസ്ഥാൻ ഉത്തർപ്രദേശ് മധ്യപ്രദേശ് ഹരിയാന തമിഴ്നാട് ഉത്തരഖണ്ഡ് പഞ്ചാബ് എന്നിവിടങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ട്രെയിനുകളും ഇവിടെയുണ്ട്
എട്ടര മണിക്ക് ആരംഭിച്ച ഈ യാത്ര മൂന്നര മണിക്കൂറത്തെ യാത്രയ്ക്കൊടുവിൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഉടുപ്പി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു ഇവിടെ നിന്നും കേരളത്തിലേക്ക് പോകണം ഈ യാത്രയുടെ വിശേഷങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നതുവരേക്കും നന്ദി നമസ്കാരം